بلوچستان کے بعد اب آری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں پر ٹاک میں حلقہ پی ایف انہتر میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں سمن انتخاب میں کل سترہ امیدواروں نے کاغسات نامزدگی جمع کرائے کاغسات نامزدگی کی واپسی بائیس جون کو ہوگی جبکہ امیدواروں کی حتمی فیرست تئیس جون کو آویزہ کی جائے گی بارہ جلائی کو پولنگ ہوگی ٹانگ کے زمنی الیکشن میں مسلم اگنون، مسلم اکاف، پیپلز پارٹی شین، جماعت اسلامی، جے یو آئی سین، ایم کیو ایم، پختون خاملی، عمام پارٹی نے حصہ نہیں لیا۔ ٹانگ کے حلقہ پی ایف انہتر کی صوبائی اسیمبلی کے نشست پر تین پارٹیوں جن میں جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار گلستان بیٹنی، اے این پی کے امیدوار حبیب اللہ خان کنڈی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے امیدوار دعور کنڈی کے درمیان بازی لے جانے کے لیے شدید کشمکش جاری ہے ان تین امیدواروں کے مابین کانٹے دار مقابلہ ہوگا شہر کے ہر دوسری تیسری گلی میں امیدوار ان عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شہر کی گلیوں بازاروں مارکٹوں دکانوں اور مکانوں کو رنگ برنگی جھنڈیوں بینرز اور پوسٹروں سے سجایا گیا ہے ہر طرف امیدواروں کے ساتھ گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ڈی پی او اجاز عابد نے شہر کے تمام چھیانوے پولنگ اسٹیشنوں کو حساس قرار دے دیا ہے ضلع ٹانگ جنوبی وزرستان کا ہیڈ کوارٹر ہے جنوبی وزرستان آپریشن کا رد عمل اکثر یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اس سلسلے میں سیکورٹی کے حوالے سے پولیس کی تیس پلاٹون کی اضافی نفری طلب کی گئی ہے اور پولنگ ڈے پر سیکورٹی کے حوالے سے شہر کے چاروں اطراف ناکہ بندیاں اور گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی جائے گی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو پولیس کے ساتھ ساتھ اہلکار بطور سیکورٹی دیے گئے ہیں اور الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ پرائیوٹ گارڈ رکھنے سے اجتناب کریں ٹانگ کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں اب تک کسی بھی پارٹی کے اہم عہدے دار نے اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے ٹانگ کا وزٹ نہیں کیا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پی ایف انہتر حلقہ ٹانگ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی فتح یقینی ہے ٹانگ کے سابقہ منتخب نمائندوں نے علاقے کو ہمیشہ پسماندہ رکھا پی ایف انہتر حلقہ ٹانگ کے ضمنی الیکشن میں اے این پی اپنا امیدوار دستبردار کر دے کیونکہ ان کا ٹانگ میں ووٹ بینک کم ہے اور اس سلسلے میں اے این پی کی قیادت کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ جنوبی وزیرستان آپریشن راہ نجات کے باعث نقل مکانی کرنے والے بے گھر افراد کو باجوڑ اور مالاکنڈ متاثرین کی طرح سہولیات نہیں دی گئی جنوبی وزیرستان کے متاثرین ہمارے مہمان ہیں واپسی پر یہ غلط تاثر لے کر جائیں گے حکومت اس کا فوری ایکشن لے انہوں نے کہا کہ وہ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں شمالی وزیرستان آپریشن کا فیصلہ حکومت اور فوج کرے گی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا ناظرین دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جرائم کی شرح کچھ کم نہیں اسی طرح کم سن عمر کے مجرموں کے بارے میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سوچ وچار کی جا رہی ہے اور انہیں ایسی سزائے دینے کی تجاویز پیش کی جاتی ہیں جس سے ان کی اصلاح ہو سکے اور وہ معاشرے کے بہترین شہری بن سکیں اسی موضوع کو پشاور میں ہونے والے ایک سمیدان میں موضوع بحث بنایا گیا تفصیلات بتا رہی ہیں عائشہ تسکین اپنی اس رپورٹ میں میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے مقامی ہوٹل میں جہاں کمسن مجرموں کی سزاؤں کے حوالے سے ایک ورکشاپ منعقد ہوئی سیمینار کے انعقاد بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے کیا گیا تھا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے قانون بیرسٹر ارشد عبداللہ کا کہنا تھا کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت بورسٹر لا کو متعارف کرانا چاہتی ہے جس پر کام بھی ہو رہا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی نئے قانون کو کابینہ سے منظور کر کے بل کی صورت میں اسمبلی میں بھی پیش کیا جائے گا سیمینار سے خطاب میں دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کو روکنے کے لیے جیلوں میں خفیہ کیمروں کی تنصیب کی گئی ہے تاہم انہیں مانیٹر نہیں کیا جا رہا انہوں نے حکومت پر تنقید کی کہ جرائم میں ملوث بچوں کو جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھنا جوینائل جسٹس کے قانون کی خلاف ورزی ہے جس کے لیے حکومت کو کم عمر قیدیوں کے لیے جیلوں میں علیحدہ سے انتظام کرنے کی ضرورت ہے کم سن مجرموں کے لیے عام جیلوں سے علیحدہ انتظام ہونا چاہیے جہاں ان کی شخصی تربیت صحیح خطوط پر کی جا سکے کیمرہ مین عمران حسن کے ساتھ عائشہ تسکین دنیا نیوز پشاور ناظرین ترقیاتی منصوبے عوام کی فلاح و بہبود اور علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تاہم یہ منصوبے طول پکڑ جائیں اور مکمل ہونے کا نام ہی نہ لیں تو پھر یہ عوام کے لیے عذاب بن جاتے ہیں دیرا اسماعیل خان کے شہری بھی انہی دنوں اسی قسم کی صورتحال سے دو چار ہیں شہر میں شہریوں کی سہولت کے لیے گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ زیر تکمیل ہے لیکن منصوبے کی توالت کے باعث پورا شہر کھود دیا گیا ہے جس سے شہریوں کے لیے یہ منصوبہ عذاب بن گیا ہے تفصیلات دیکھتے ہیں مستنصر بلوچ کی اس رپورٹ میں ترقیاتی منصوبے کسی بھی علاقے کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بدقسمتی سے حکومتی مشینری کی نااہلی کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے فائدہ مند کم اور مسائل زیادہ پید
شہر ڈیرہ کے لوگوں کو بھی آج کل کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے شہر بھر میں قدرتی گیس کی فرامی کے لیے پائپ لائن بچھانے کا کام تین سال سے جاری ہے اس مقصد کے لیے گلیوں بازاروں اور سڑکوں کے کنارے کھدائی کی جا رہی ہے اندرون شہر تنگ گلیوں اور بازاروں پر مشتمل ہے جہاں پائپ لائن بچھانے کے کام میں سست روی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے نہ گیس لگی ہے نہ پائپ لائن لگایا انہوں نے کچھ بھی نہیں لگایا سب کچھ ویسے کا ویسا پڑا ہے سوئی گیس والوں نے کب سے کھود کے رکھا ہوا ہے کئی رکشے اس میں گرے ہیں بندے زخمی ہوئے ہیں بچے گرے ہیں اس میں سیکلوں سے یہ سوئی گیس والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی ان کو جلد از جلد مکمل کریں ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی نہ صرف لوگوں کو اس مسئلے سے جلد چھٹکارہ دلانے کے لیے پر امید ہیں بلکہ قدرتی گیس کی فراہمی کے منصوبے کو مضافاتی علاقوں تک پھیلانے کی خوشخبری بھی سناتے ہیں گلیوں میں جو انہوں نے توقع کیا تھا کہ ان کی بھی ری پیمنٹ جو سوئی گیس کی ڈپارٹمنٹ کرے اور انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو بھی ہم سوئی گیس والوں سے کچھ نہ کچھ پیمنٹ لیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروپوزل ہے کہ ہم پارپور تاثیر ہیڈ کوارٹر کو بھی سوئی گیس دے رہے ہیں گلیوں اور بازاروں میں پائپ لائن بچھانے کے لیے کی جانے والی کھدائی کے باعث اکثر اوقات زیر زمین بچھی پی ٹی سی ایل کی آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے ترقیاتی کاموں کا مقصد شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا ہوتا ہے مگر منصوبہ بندی کے فقدان کے باعث اکثر منصوبے تکمیل سے قبل ہی عوام کے لیے درد سر بن جاتے ہیں کیمرہ مین نئی مباس کے ساتھ مستنصر بلوچ دنیا نیوز ڈیرہ اسماعیل خان ناظرین پاک افغان شارہ جو جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں تجارتی گزرگاہ ہے اس وقت خستہ خالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پاک افغان شارہ کی خستہ خالی کے بارے میں دیکھتے ہیں ماسٹر علی شنواری کی یہ رپورٹ میں اس وقت خیبر ایجنسی سے گزرنی والی بین الاقوامی شورت کے حامل پاک افغان شارہ پر موجود ہوں جہاں اس کی نہ گفتہ بے حالت اور مناسب سیکیورٹی نہ ہونی کی وجہ سے اشارہ پر سفر کسی قومی شہرائی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں لیکن بن الاقوامی شورت کے حامل پاک افغان شہرائی کی جہاں ملک کی معیشت پر مضبط اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو ہاں اس کے باوجود بھی اس شہرائی کی تعمیر و مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی پاک افغان شہرائی کے حالات ازار اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ اس پر ایک گھنٹے کا سفر پانچ گھنٹے میں تے کرنا پڑتا ہے پاک افغان شہرہ کی مرمت کیلئے پیسے تو ہر سال منظور ہو جاتے ہیں لیکن این ایچے والے اور ٹھیکے دار آپس میں ہڑپ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ ٹوٹ پوٹ کی شکار اور مناسب کشادگی نہ ہونے سے شہرہ پر حادثات معمول بن گئے ہیں پاک افغان شہرہ پر آلات بہت خراب ہوتا ہے ار وقت ٹریپک جام ہوتا ہے اور بہت رش ہے اور کوئی سیکوریٹی نہیں ہے سیکیورٹی کی ادم دستیابی کی باعث نیٹو کو تیل سپلائی کرنے والے آئل ٹینکر کی کلینر گاڑی کی پچھلے سے پر بیٹھ کر ٹینکر کی خود حفاظت کرتے ہیں ٹرانسپورٹروں اور قبائلی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاک افغان شہرہ کی تعمیر و مرمت کے ساتھ کشادگی اور مناسب سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کرے تو یہ شہرہ ملک کی معیشت کے بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ماسٹر علی شنواری دنیا نیوز خیبر ایجنسی ناظرین خیب پختون خواہ کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ پنجاب کے جانے پر نظر ڈالتے ہیں صوبی کی خبروں اور رپورٹس پر بیور اوبینہ اختر پر سسرالیوں کا تشدد زیورات پینشن کی رقم اور دو بچیاں چھین کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا وہ رساس طرح پر احتجاج بن گئے پولیس نے درخواست دینے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی بھلوال کے موزہ ٹھٹھا ویسا سالم میں روبین آختر کے خاون محمد نواز کی وفات کے بعد جائداد اور رقم حرب کرنے کے لیے اسے سسرانیوں نے اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا جب بیوہ نے بھتیجے محمد لیاقت سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا بیوہ روبین آختر کا خاون محمد نواز مرہوم سرکاری ایریگیشن میں ٹیوب ویل آپریٹر تھا چار دسمبر دوہزار سات کو محمد نواز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گیا تھا جس کو تقریبا آٹھ لاکھ ر شادی محمد نواز کے بھتیجے محمد لیاقت سے گن پوائنٹ پر کرانے کی کوشش کی گئی انکار کرنے پر بیوہ کو تشدد کا نشانہ بنائے گیا اور دو بچیاں چار سالہ مافیا چھ سالہ شگفتہ کو چھین کر گھر سے باہر نکال دیا جس کی اطلاع مقامی پولیس کو دی گئی زمیداروں کے اثر رسوک کی وجہ سے درخواست پر ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی ورسہ نے پولیس رویے پر شدید احتجاج کیا ہے اور وزیرالہ پنجاب چیز جسس و پاکستان سے مطالبہ کیا ہے یہاں لیں گے ایک بریک اور ابھی پروگرام میں باقی ہے مفلس و نادار خاندان حکومتی امداد کے منتظر